Hi, everyone. Can you hear me and see me? Me ven y se me escucha bien. I see you, Abby. Okay, perfect. Perfect. How are you? ¿Cómo están? Uh, so far, so good. Okay, that's great. Did you um did something exciting today? No, it, it was just like a simple day. No, really. Not really. Yeah. Okay. Normal. I, it was a normal day. Yeah, for <laughs> a me normal too. day. For me too, it was like normal. Yes. Normal. <laughs> yeah. Nothing accidental. No, I just was um cleaning my room, um because I uh, it was like a really mess right here. Um, I haven't cleaned in a week. <laughs> because I had a lot of things to do so I forget to clean my room and I just did today um I know my god it was like um, a little bit dirty I needed to um to wash clothes um to order my my um, my things um all the things that I have in my um in my mirror I have a mirror and then I have like um my makeup um <clears throat> my creams and all of these things i have a lot of books that i use on on the college um my 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 art stuff que son todas las cosas que utilizo para pintar o para dibujar um i needed to to order that too uh, uh I don't know, but I, I don't know, but I see you um, a little exhausted. Yes, I am a yeah. little bit exhausted. Me dormí como a las dos de la mañana haciendo tarea. <laughs> so I'm exhausted, yes. Eran como, porque tengo, eh, ¿cómo este es el último ciclo? Tengo las últimas cuatro materias que son investigación, todas son investigación. So um I'm searching for information um for new pages um that I can use for my um for my essays and all of these things so and uh, I have been doing that in in the in the afternoon como a la medianoche estaba haciendo eso so um I'm a little bit exhausted yes but I hope that you I I, I <laughs> I, I suppose that the Sunday very exciting uh, and other days uh, very exhausted. Yes, like to be exhausted is common for the adults, right? We are always exhausted. Todos los adultos estamos <laughs> cansados. Yeah, y no es para menos. Uh, I see you very uh, younger. Yeah, pretty yeah. young, exhausted, but uh, pretty young. <laughs> Yes. Yeah, you have a, a very, very energy. Yes. I'm trying <laughs> to I'm trying to um look with alert energy and um trying to be like enthusiastic with the things that I do every day, but sometimes I am too exhausted for that. <laughs> but fine. Imagine yeah. my situation. Almost uh, I have Almost uh, the, uh, the double in years. Oh, yeah. <laughs> <laughs> yeah, I'm, I'm like, I'm pretty young uh, compared with you, but um, we are all exhausted, I think. It's not like a competition. <laughs> enjoy enjoy your, your danger. <laughs> yeah, I'm going to I'm, I'm gonna try. I'm going to try to enjoy it. I promise. <laughs> okay. I'm so glad to see you everyone here. Creo que ya se están conectando la mayoría. And I hope that you had a really good day. Um, with Thomas, we were talking about how we are and we, we, we said that we are pretty exhausted because we are adults, but um, we are trying like to do our best. 
So we're going to try, well, we're going to start our class. Creo que ya se unieron la mayoría. We're going to start our class and yeah. I'm going to show you my screen for this. Les voy a mostrar mi screen. Me avisan cuando la puedan ver. Si alguien tiene algún problema de conexión o algo, ya saben que me, que me pueden avisar. Ok. No sé si la ven. No, teacher. No. Yes, me. I can see. Okay. Thank you. Thank you so much. Le quiero poner en grandecito para empezar. Ok, so, um, as I told you, we're going to link like the past topics with the new topics and we're going to um, construct like new knowledge uh, based on the things that we were talking about and the things that we are going to talk about today. So the topic for today is why do you need a job? If you remember, we talked about our dream job uh, the last class I, I don't remember if it was um yesterday or the day before yesterday but we were talking about like our dream jobs and that's amazing because we all have dream jobs we all have things that we uh wanted to do in the past uh or maybe we um we haven't achieved that goal yet but we're going to do it ne uh, then or and uh, maybe in the future right need or uh or, um um, or a um, long future, but you are like going to achieve that and that goal. So um, like while we are not having or a dream job, maybe you are doing something else, right? Because uh, we are like an adult, all of you and me, we are adults. So um, we need to, we need a job. We need a job because we, have a lot of things to do and uh, we live in a capitalism world and we need money. Yeah, we need money. That's the reality. La realidad es que todos necesitamos dinero for a lot of things like uh, to pay bills. You said uh, the, the last class that you need um you need money to pay bills, to, to eat because we need to eat, right? And you are not going to eat if you don't have money. Um, you need a job because you have children, for example, if you have children, they need to go to the school, they need clothes, they need to be um, safe and healthy. If they get sick, you, you need to get them to the doctor. Uh, if you get sick, you need to go there to the doctor. Um, I don't know, for the parties uh for vacations of course it's like a really good um a really good reason to get a job like to get the vacations because it's really uh important to rest descansar siempre es importante siempre 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 so um it's a really good reason to get a job too so we're going to talk about why do you need a job and how to get a job. Like when you go to um, an interview to get a job and they ask you a lot of questions, Um, I hope, well, I, I think if you had a job right now, maybe you passed the interview before of to get the job. Um, And they told you what they are, uh, um, they ask you a lot of questions before to get to to give you the job right like 
um, tell me about your weaknesses or your strange, like, uh, sus debilidades, sus fortalezas. Um, why do you, why do you want this job? That is like the common, uh, question that, that they, they, they told you, eh, que, que te dicen. Um, it's like, why do you get, why do you want this job? And even if you want to answer, like, because I need money, you are not going to tell them that answer because they're going to say, like, huh? Even if that is the principal reason why you want that job. But you can, uh, like, um, como veníamos en el salvadoreño, en el buen salvadoreño, la labia. Uh, <laughs> la labia to get the job. Like, you can, um, I don't know. Uh, show like admire for the company or something like that to get the job. So we're going to learn about it today. And this is the topic. Why do you need a job? And how do you get the job? Y como, ¿por qué necesitas un trabajo? Y cómo conseguir el trabajo? So we're going to um, read uh, these reasons why do you need a job? There is like um, the question, why do you want to work here? That was like the question I was talking about. And um, it's like the common question when you when you go to an interview. Cuando usted va a una, una entrevista, esta es la, la que no falla, porque esta es la que siempre, siempre le van a preguntar. So, um, why do you want to work here? It's like the common uh, question that you are going to uh, answer if you want that job. So, we're going to uh, read these three, um, these three tips to answer this question. Vamos a ver tres tips para contestar esta pregunta. So, um, let me see. I need three volunteers to help me to read every, every reason. Okay, Catherine, you're going to read the first one. ¿Quién quiere leer la segunda? Les vamos a ir discutiendo de una vez. Uh -huh. Who wants to read the second one and the third one? Todavía me hacen falta dos voluntarios. Ok. Lizette, you're going to read the second one. Y me falta alguien. ¿Alguien más? Ahí está. Y Miriam, ok, Miriam va a leer la última. Ok, empecemos con la, con, con la primera. Ok, research the company ahead of time. Excellent, look at this. Research the company ahead of time. What do you think about it? Have you ever needed to, to research the company before to get an interview? What do you why why do you think you need to research the company? ¿Por qué creen que hay que investigar de, de la compañía antes de ir a presentarse a una, a una entrevista? Mm -hmm. Marcos. Mm -hmm. Y para saber si son compatibles eh, la función que tiene la empresa con los intereses que tengo yo y en qué puedo aportar a la misma. Ok. Yes, um, you need to think about if you are compatible, like with the uh, with the enterprise, with the company, um, and if it like uh, it can be like it can satisfy. Sorry, it can satisfy your your needs, right? Como sus necesidades or your interests, como sus intereses. Okay, yeah, that's a really reason why. Okay, um, someone else, why do you need, we need to research the company ahead of time? Uh -huh. What do you think that we need to research the company? ¿Por qué creen que deberíamos investigar a la empresa antes de presentarnos a una entrevista? For not about the cultural 
of the business, uh, uh, about your personal service or product that sale. Okay. Yes, to know about the products that they are selling or offering or maybe um why they do right there, right? Because when you go um to an interview and you want uh, a job, you need to know what are you going to do right there, right? No se va a presentar el trabajo y como vengo a solicitar trabajo y no sabe qué es la compañía ni qué hace, nada, right? Solo se presentó a buscar el trabajo. Um, you need to be like clear when you want to get the job. What do you want and what do you um can do? Yeah, what can you do? What can you do? What are you good for? And what can you afford to the company or to the um, organization or the enterprise or whatever that you go to get the interview? So, yes, to know the products, to know the company, to know all of these things, okay? Thank you so much. Okay, we're going to go to the second one. ¿Quién le tocaba leer la segunda? Me, Lisette. Okay, go, Lisette. Be specific about why you're a good fit. Excellent. What do you think about it? What do you think we want to be so specific when we talk um why you are fit? Like fit is like encajar. Fit is encajar. Like why you are perfect for the job. That's the question. Why you are perfect for the work. Um so what do you think you need to be so specific about it? ¿Por qué le, la pregunta es prácticamente por qué le tenemos que dejar claro que nosotros somos los mejores o los indicados para ese trabajo? Uh -huh. Why? Para que no tenga el trabajo. Para que no tenga el trabajo. I like it. Ahí es yeah. la forma de... Sí, Tomás, perdón. <risa> de mí es, me dio risa. Ahí entra Para... la forma en cómo venderse como profesional, en, en donde uno tiene que especificar las características de sus conocimientos adquiridos o obtenidos, ya sea de forma académica o de forma profesional en la vida real. Ok. That's great. Venderse a sí mismo. Me gusta esa frase, venderse a sí mismo. It's like you present yourself. You are trying to introduce yourself, but you are selling your best characteristics, sus mejores características, ¿sí? Like, for example, um, I am so loyal. <laughs> Soy bien leal, right? It's like, good. Um... Les iba a decir la de trabajar bajo presión, por esa no me gusta. Um, I don't know. Mm. Well, I think like, uh, for example, um, I'm good um, working in groups. I'm so good working in groups. Soy muy buena trabajando en equipo, right? So if um, the job requires that you have this spirit to work in groups because you're going to have, um, um, I, you're going to have like um, lo, lo, the co-workers, the co-workers, that was it, the work, co-workers, que son como compañeros, um and you need to to work with them you need like to have a really good spirit um to work in groups so when you are being very specific you are going to sell yourself Vamos a vendernos for example, a for example uh, i am a person that i adapt quickly to the new chains okay a person who adapted uh quickly to changes to changes, okay? Alguien que Change. se adapta rápido a los cambios. Look at this. That can be um so great when you want when you go to an interview, right? Puede ser muy bueno cuando vamos a una entrevista. El decir que somos a, que nos adaptamos a los cambios, it's pretty good. They are going to sell oh my god, interesting. Okay? Marcos, mhm. Mm uh, example um 
I am professional or in, in area with your required uh, or is uh, I am experienced in, in tantos años uh, in, in desarrollar uh, que sea por ejemplo verdad uh, ventas o el área que ellos están requiriendo verdad demostrar que pues si uno realmente ha hecho eso eh, es importante verdad a veces en el en el papel no sé en el currículum no se logra apreciar pero uno lo puede dejar plasmado a la hora de, de realizar la entrevista y decir en qué áreas o en qué momentos o en qué parte económica o financiera ha contribuido a la empresa anterior por ejemplo Okay, thank you so much. That's great. Um, like your your experience is always a good um tool to get the job. Es una buena herramienta para conseguir el trabajo, la experiencia. What did you do in the past? For example, uh, when I get this job, cuando yo conseguí este trabajo, el de ser su maestra, um, I present like um, my experience when I was a teacher um, in, the, in the last um, academy. So um, when they tell me like, why do you need the job? It's like, because I have a lot of experience um, teaching. I have a lot of experience teaching with so many um, groups, like adults, like um, teenagers, like um, kids. Um, I have that experience. So when I go to the, uh, to the next job, I, um, I talked about my experience, my experience. So they can tell, ah, yeah, she has experience. She is good doing that um she is good speaking english um in my case right uh she is um good like doing presentations because i they evaluate me that me valoran la parte de las, de las presentaciones <laughs> so um like that's great okay that's great so uh they helped me to get this job okay i got this job with that so yes that's a real a really good reason the experience okay and we're going to read the last one can you leer la última sí, teacher. okay go median um, emphasize what you can contribute okay emphasize what you can contribute okay why why we are going to do this Porque hay que empatizar en lo que podemos contribuir. ¿Mm? What do you think we, we, we need to empathize uh, what you can contribute? Porque necesitamos en, eh, enfatizar tanto qué es lo que nosotros podemos hacer por la empresa. ¿Por qué? por el lugar. ¿Y es Marcos? Porque es el valor agregado que estamos eh, atrayendo hacia la empresa, ¿verdad? Es eh, lo que pesa para mejorar la empresa, o sea, lo que ellos me van a dar es trabajo, pero yo les voy a, a dar impulso, yo les voy a hacer crecer, yo voy a, qué sé yo, ¿verdad? Entonces es lo que uno demuestra que, que va a dejar a la empresa, porque la empresa me debe contratar. Uh -huh. Ok, y es... Because um, when they hire you, when they contract, um, they are waiting that you can contribute to the company. Okay, si no para qué le van a pagar, vea, si no va a ser para contribuir. Um, so um, yes, that's one of the reasons why you need to empathize always that you what can you do for the enterprise or for the company or for whatever the place that you are looking for a job. You need to emphasize what you can contribute. Yes, I can do this for the company. I, um, um, I don't know, like, there's a lot of things that you can do for the company. But imagine for this, like, I am working for English Corporativo and in support, right? So um, when they ask me, like, what can you contribute to the company? Like, I am a very good um, teacher. 
I have the methods that I need to teach and I can um I can know uh, or I can learn to know my 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 students and adapt my work to their needs. Yeah, like that's what I can do. Como adaptar mi conocimiento a los distintos estudiantes que tengo, porque todos los estudiantes son distintos. Ustedes son distintos, los otros, el del otro grupo son distintos, y los que he tenido, los niños, los adultos, los adolescentes, todos han sido grupos bien distintos, y todos aprenden de una manera distinta. So, dejar claro que yo puedo trabajar con los distintos grupos y adaptar mi trabajo a lo que ellos necesitan, a lo que cada grupo necesita, that's part of my contribute to the company. Yes, porque ellos necesitan a alguien que sepa enseñar, right? Este es mi caso, estamos hablando de mi trabajo, ¿sí? Necesitaban a alguien que supiera enseñar, no solo que hablar inglés, sino que supiera enseñar. So, that's part of um, what I can do. So, I empathize what I can contribute for this. Ok. Um, quiero ver en el chat, nos pusieron. Liliana dice. Debemos destacar a nuestras habilidades, fortalezas y conocimientos, ya que las empresas valoran mucho las habilidades blandas, como trabajo en equipo, responsabilidad, puntualidad. Look at this, that's amazing. That's what you need to, to do. For example, like and to be puntual. El, el ser puntual, to be at time always. Um, that's something that they really, really care for. Es algo de lo que en realidad se preocupan todos los lugares a los que usted vaya a pedir trabajo, ¿ok? Cualquiera. Porque necesitan que usted esté a tiempo, right? Sea el trabajo que sea, necesita que usted esté a tiempo. Um, en todas estas cosas. So, it's like, it's good that you can empathize the, the soft um, abilities. Soft abilities, que son las habilidades blandas. Soft abilities. And they are going to hurt you if you do it. Okay? And something that is not here, but I think that it's really good is like... um. Um, show you pretty safe of yourself like um como or when you have a lot of confidence with you with, with yourself como mostrarse bien seguro de lo que está hablando si ¿Sí? usted conoce sus habilidades mejor que cualquiera so cuando eh, le muestra a la empresa when you can when you show the the enterprise or the company that you are the good for that job that you are the one uh, you are the one that they are looking for you need to be completely sure that that job is for you. Usted tiene que estar bien seguro, ¿sí? Y mostrarles como con toda seguridad, ¿verdad? convencerlos de que usted es el indicado. So, that was uh, the reasons to answer why do you want to work here. I... For this, we're going, to, uh, we're going to read the last one. This is why... Do you want this job? And it's the same question. So we're going to um, read about it. I need someone to, to read this. Alguien que me ayude a leer esta parte? Tiffany. Okay, Tiffany. Um. Ensure clarity in your answers. Again, and generic answers are less effective. Tailor your answers to the role and the company. Take faith, feedback from the interviewers for improve, improvement. Remain open the to Criticisms and learning. Bring in, in relevant examples to isolate your skills and ex expertise. And be enthusiastic about the upcoming opportunities and mention your goals. Excellent. Thank you so much, Tiffany. And uh, we're not going to talk a lot about it because we already talked about it. Vamos a hablar como el gran montón de estas porque pues ya hablamos de esto en, en, uh, en la slide pasada. So this is like another tips. Why do you want this job? Okay, be clarity with your answers. 
um, back in generic answers are less effective. Esto es eh, importante porque eh, les decía lo de la seguridad, estar súper seguros en lo que nosotros estamos haciendo. Um, cuando usted está bien seguro de que pa para usted es ese, ese, ese trabajo, usted necesita mostrar una gran seguridad. Si sí, usted puede tener toda la experiencia del mundo y haber trabajado en un montón de lugares y tener muchos diplomados o una carrera y todo, pero si usted va a esa entrevista y le da unas respuestas bien genéricas, uh, no se vende a sí mismo, o está muy nervioso, por ejemplo, que es normal, porque estar nervioso es normal, hay que aprender a manejarlo, es like, no le van a ver de una buena forma. They're going to um, think like you are not that sure that you are good for that job and you're not going to um you're not going to be good looking no va a ser como buen visto so remember like the clarity in your answers la claridad de las respuestas el no divagar sí que le pregunten una cosa y se va por las ramas don't be like that no sean de esas personas que le preguntan algo y se van por las ramas y contestan like eh, le preguntaron cuál es su color favorito y dicen Sí, es que el arco iris y de no sé qué, y después um, viene la lluvia y no sé qué, y nunca dijo el color, right? Y medio habló de los colores, pero nunca dijo su color favorito. That's an example. You need to be clarity. Clarity, clarity when you are going to do this. Okay? Um, tailor your answers to the role in the company. Okay? Tailor your answers to the role in the company. That's um that's important. Do you know what it's Taylor? Do you know what Taylor means? Someone knows why what Taylor means? Taylor, but not of Taylor Swift. Taylor of this. Do you know? No. No, teacher. No. Okay. Taylor is like adaptar. Adaptar, ¿ok? Adaptar. Tailor your answers to the role in company. ¿Ok? Cuando usted ya hizo esta investigación de, de qué se trata la empresa, qué es lo que hace, dónde comercia o todo lo demás, usted ya tiene una idea de qué es lo que ellos quieren, ¿sí? Porque ya sabe qué es lo que quieren. Por ejemplo, si la empresa vende maquillaje, usted no va a decirles de vender teléfonos si ellos venden maquillaje, ¿right? No necesitan eso. Por lo tanto, usted necesita adaptar esas respuestas a lo que la empresa hace o necesita, ¿sí? Like, I need to adapt my abilities to, uh, for example, what inglés comparativo needed. Yo necesitaba adaptar and to tailor my answers, adaptar mis respuestas a lo que inglés corporativo necesitaba de mí. So, uh, no le iba a hablar, por ejemplo, de que mi carrera, ya les he dicho que mi carrera y mi trabajo no tienen absolutamente nada que ver, pero eh, la carrera yo... Um, en mi área de estudio o el área que más, en el que más me desempeño es el área de los derechos humanos y trabajo sobre todo con poblaciones en situaciones de vulnerabilidad entonces obviamente no tenía absolutamente nada que ver con este trabajo que tengo dando clases so, no les iba a hablar de inglés corporativo sobre mi habilidad sobre los derechos humanos cuando ellos, ellos no necesitaban eso ¿me entienden? más o menos así Vamos a adaptar nuestras respuestas a lo que ellos necesitan. Yo no necesitaba hablar de mi carrera porque este trabajo no se trata de mi carrera. Um, yo necesitaba hablarles de qué es lo que yo puedo aportar a la compañía, a la empresa. ¿Qué es lo que yo puedo hacer por mis alumnos? Why I am a good teacher. That's like the, the, um, the main question. ¿Por qué soy una buena, eh, una buena profesora? ¿Sí? ¿Por qué sé enseñar? Ajá. So that was like my answers. I tailored my answers to the company. Uh, the feedback, it's always a good idea. El, el feedback que es como el, el, ay, ¿cómo digo esto en español? El feedback es como, ay, no le encuentro la palabra. Es como, eh, feedback es retroalimentación. Retroalimentación, eso es. Thank you, perdón. Ay, no, a veces, eh, a, a veces tengo como algo que pasa mucho cuando aprenden a hablar más de un idioma. Es que a veces tienen la palabra ahí, saben qué significa, pero no tienen idea de cómo traducirla a su idioma original. 
porque no se acuerdan. So, that happens to me a lot. Feedback es retroalimentación, exacto, retroalimentación, esa es la palabra que estaba buscando, retroalimentar, que es el ver en qué falló, por ejemplo, si hubo un trabajo no se lo dieron, and that's okay, porque no siempre vamos a ganar en la vida, right? Algún día nos van a decir que no y, y está bien, eso no quiere decir que usted no tenga la capacidad, sí, que usted un día le rechacen un trabajo, una oportunidad, no significa que usted no tiene la capacidad de desempeñarlo, sino que quizás no era para usted. Right, mi abuelita decía que Dios sabía lo que hacía. <laughs> But um, I think like um, it's not like a, a, a bad thing. Like podemos aprender de ello. Si quizás mis respuestas fueron muy pagas, la próxima vez puedo construirlas mejor. O quizás me hizo falta alguna investigación sobre la compañía. O quizás un poco más de confianza en mí mismo. Eso también es importante. So, you need to um, take the feedback from the interviews for improvement, para mejorar. Improvement. Okay. Open the criticism, the criticisms and learning. Abierto al, a, a las críticas y aprender. Uh, esto no significa para nada que usted se va a agarrar o, o lo va a tomar como algo malo. Um, si alguien le dice, por ejemplo, que usted necesita... Por ejemplo, las personas que piden trabajo en call center si no se los dan porque todavía les falta un nivel de inglés, eh, les, no lo pueden tomar así como, puya, soy malo en el inglés, no voy a mejorar en la vida, o something like that. Mejor es como, bueno, voy a estudiar un poquito más, un poquito más la gramática, tal vez eso me faltó, yo estoy seguro que puedo y la próxima entrevista lo voy a hacer bien, right eh, eso no quiere decir para nada que eh, van a permitir que les critiquen de una forma mala. La crítica siempre tiene que ser constructiva, ¿ok? No destructiva. En learning y aprender. Bring in relevant examples to highlight your skills. Esto ya lo hablamos, como ser bien relevante en los ejemplos que um, highlight es como que resaltan, sí, que resaltan sus habilidades y su experiencia. Skills, habilidades, exercise, experiencia. Or experience, you can say anything. Uh, be enthusiastic about upcoming opportunities and mention your goals. Cuando usted se muestra muy entusiasta como de que de verdad quiere y necesita el trabajo, ¿verdad? Eso es muy bueno porque le ven la actitud de querer comenzar, ¿sí? Um, I remember like when I, when I get a call for inglés corporativo, uh, porque yo terminé de, de trabajar en la academia anterior porque cerró, la, la academia cerró, entonces yo me quedé sin trabajo y soy estudiante y no podía trabajar muchísimo tiempo. So, um, estaba in, el trabajo como maestra me quedaba bien. So, um, I was looking for a company and all of these things. Y cuando Inglés Corporativo me llamó, I was so excited. Yo estaba súper emocionada porque yo necesitaba el trabajo. So, I was like, yes, I can do that. I'm completely sure. Yes, I'm going to check the notes. Yes, and all of these things. Like, they, um, they could be. Cool, sí, sorry, cool, sí, my enthusiastic uh, spirit, como mi espíritu bien entusiasta, right? So, that's something that you can do to uh, get the job, okay? And that was the last one. Y ese fue el último. I need to know if you have any questions. ¿Alguien tiene alguna pregunta acerca de esto? No question. No? Okay. Perfect, perfect, okay. So we're going to do the speaking activity. Si pueden tomarle screenshot a esto para que lo tengan por ahí y lo puedan como uh, utilizar en la, en la speaking activity de hoy. We're going to do a little conversation in this speaking activity. Is la role play, es un role play. Un role play es lo de las conversaciones que hemos hecho, que usted hace una conversación y la interpreta. Eso es un... Ese es un role play. Vamos a hacer un role play sobre um, to get a job, ¿ok? Les voy a poner en las breakup rooms y con su grupito lo que van a hacer es primero escoger la empresa o, la, o el restaurante o el lugar al que, usted va, al que alguien va a solicitar el trabajo, ¿verdad? Y que la persona le haga la pregunta. Why do you want this job? Or why do you want to work here? Whatever. De las cualquiera de las dos está bien. O sea, porque quiere este trabajo. And you're going to um, show your abilities and highlight your skills and show me that um, how to get a job. Y me va a enseñar a mí cómo conseguir un trabajo. ¿Ok? Yes. Understood. ¿Se comprende? 
Yes, Miss. Ok. Yes, miss. Perfect, perfect. Ok, entonces vamos a pasar esa parte. Creo que ya pasaron al grupo. Sí, ya pasaron al grupo esta diapositiva. Así que la van a tener por ahí. Y les voy a poner en las breakup rooms. Permítanme. Ok, go guys. Get into the breakup rooms, guys, please. Entren a las breakup rooms.
Okay, I think we are all here. I... Then... Guys, me, de casualidad me escuchan. Yes, yes, teacher. Yes, teacher. Mi pantalla se puso toda blanca y me decía, Zoom no responde. Y yo, ¿qué? Mm. Y yo así, ¿qué? Ay, no, pero ya estuvo, ya estuvo, ya se solucionó. No, perdón, perdón. Ok. Um, um, let's see. Posiblemente no pasemos todas las rooms, pero quiero ver eh, voluntariamente una room que quiera, que quiera pasar a hacer su roleplay. No one. No one. Okay, I'm gonna choose. Um, the room number three. There was Cindy, Miriam, and Norma. You are first. Oh no! No, <laughs> no. <laughs> No, you can, you can, I know. <laughs> But um, the question is, uh, why, what, what, pardon? Yeah, the question is, uh, why do you want to work here? Así era, verdad? Mm -hmm. But um, uh, elegimos la empresa Cinemark. Okay. Okay. Uh, The research the company and held on site uh, investigate about the company. It's very interesting the company because uh, um, transmit the movie, the movie, uh -huh. the show. Uh -huh. Yeah, the show and uh, like a popcorn. Okay, <laughs> that's it. That's it. And the okay. company is international company too. It's an international yes. company, yes. Yes, it's very nice. Okay. Uh, because I I I free ticket. <laughs> okay, tal vez le dan entradas para el cine. Uh -huh, okay. <laughs> okay. <laughs> Excellent. Uh -huh. Thank you. Okay. okay. Thank you. Ahora okay. escuchemos a la room number two. Creo que aquí solo estaba María Vilma y Jean Lisette o Elisa, no me acuerdo. You there, girl? Nosotras aquí tratamos de ser, bueno, una optó por ser maestra como de matemáticas y la otra, bueno, en mi caso, en Garder, ¿cómo es? Kindergarten, como uh -huh. para kinder. Uh -huh. Uh -huh. Um, because uh, I love uh, children and feel that is um, como, como que los niños son fáciles de entender, no lo entendimos. Uh -huh. Ok, easy to understand. Easy to understand. To understand. Yes. Ok, that's it. Yes. Ok, thank you, María. Okay, guys, um, good. When you go to the cinema to, to, to get a job, um, don't tell them that you want to, to, to get tickets, but um, ask for it, right? Para que les den tickets del cine. <laughs> oh, yes. Very yeah. nice. It's really, I work working in cinema. <laughs> really? It, it yeah. really gives you the, the, yeah, two, the tickets? Two years ago. No, yo trabajé en el cine two uh -huh. years ago. Pero le daban tickets. Nice. Sí, yes. Okay, <laughs> okay. Yeah. thank you so much, okay. Norma and yeah. Maria. You yeah. did it so great. Okay, guys, do you have any more questions about the class? Las personitas que me dijeron que tenían problemas ya les anoté. Don't worry. Uh -huh. Do you have any more questions? No, did you? Thank you. Okay, so I'm going to see you on Monday. No se les olvide trabajar la plataforma y los veo el lunes. Bye. Okay, bye. bye. Monday.
See you. Good night.